This is SciCastNews.com, live and direct from the United Nations headquarters in New York City. Esto es iCastNews.com, en vivo y en directo desde las Naciones Unidas en Nueva York. This is the Spanish folder, providing you the latest update on the H1N1 virus. Esto es el archivo hispano, dándote a ti la última información en el virus H1N1. According to the World Health Organization, the number of people infected with the H1N1 virus has increased to more than 2,000 cases around the world. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que ya tienen el virus H1N1 ha incrementado a más de 2,000 casos en todo el mundo. In Mexico, high schools and universities have reopened their doors after the five-day shutdown. In many schools, students are asked to fill out a form stating that they're not sick with the virus. En México, escuelas secundarias y universidades han reabierto sus puertas después de cinco días sin actividades. En muchas de las escuelas, sus estudiantes le han estado pidiendo que llene una planilla informando que no tiene ningún síntoma de la gripe. At the same time, many doctors are asking their returning staff to fill out a form stating their physical condition. Al mismo tiempo, muchas oficinas de doctores le están pidiendo a su staff que llene una planilla sobre, su inform sobre la información de su condición física. There are many concerns that Mexico might be relaxing too fast about the virus, because even though the number of infected people have decreased, the outbreak can still reoccur. Hay todavía un gran miedo de que México pueda estar adelantándose con esto de abrir sus actividades otra vez, ya que aunque el número de personas infectadas ha descendido, un brote puede volver a ocurrir. The WHO is asking every country not to isolate visitors and not to place any trade restrictions of any kind. La OMS le está pidiendo a cada país que por favor no Pongan en cuarentena a sus visitantes ni tampoco tenga restricciones sobre las importaciones. According to officials, the median age for people infected in the United States is 15. Meanwhile, in Mexico, most of the fatal cases have been between the ages of 20 and 39. Según oficiales, en los Estados Unidos, la edad promedio de casos de infecciones ha sido 15. Mientras tanto, en México, la mayoría de los casos mortales ha sido entre 20 y 39 años de edad. The WHO might soon request the production of a H1N1 vaccine to be delivered around the world. La OMS puede ser que pronto tenga el pedido de hacer una producción de una vacuna contra el virus H1N1 para ser llevada a cada país en todo el mundo. This was the Spanish Folder, brought to you by iCastNews.com, live and direct from the United Nations headquarters in New York City. I am Victoria Sosa. Esto fue el, el, el archivo hispano traído por ustedes por iCastNews.com en vivo y en directo desde las Naciones Unidas en Nueva York. Yo soy Victoria Sosa. Gracias.